அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மீனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் நாம் தினந்தோறும் தினமணி செய்தித்தாளை பார்ப்பது மட்டுமில்லாமல் அன்றைய செய்தி ஊடகங்கள் மற்றும் பிஐபி போன்ற செய்தி ஊடகங்கள்லேருந்து ஒரு பத்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின் நம்ம தினந்தோறும் பார்த்துட்டு வரும் அந்த வரிசையில் இரண்டு நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதுக்கான செய்தி ஊடகங்கள்லேருந்து ஒரு பத்து கேள்விகள் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்பாக நம்ம நேற்றைய தினம் ஒரு மூன்று கேள்விகள் வந்து முன் வச்சுருப்போம் இல்லையா அதனால் கேள்வி என்ன பதில் என்னன்றதை பற்றி பார்ப்போம் முதலாவதாக மருத்துவமனை தினம் என்று கொண்டாடப்பட்டது என்று கேட்கப்பட்டது ஏன்னா முதல் முதலாக இந்த மருத்துவமனை தினம் என்பது இந்த ஆண்டு கொண்டு வர கொண்டாடப்பட்டதன் காரணமாக இந்த கேள்வியானது கேட்கப்பட்டது இதற்கான சிறந்த முதல் ஜூலை முப்பதாம் தேதி வந்து கொண்டாடப்பட்டது மருத்துவர் முத்துலட்சுமி ரெட்டியோட பிறந்தநாள் தான் மருத்துவர் தினமாக கொண்டாடப்பட்டது இரண்டாவதாக தனியார் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கும் மகப்பேறு விடுப்பு அறிவித்துள்ள முதல் மாநிலம் எது என்று கேட்கப்பட்டது ஏன்னா அரசாங்க ஆசிரியர்களுக்கும் அரசாங்க ஊழியர்களுக்கும் அந்த மகப்பேறு விடுப்பு என்பது இப்போ வந்து கொடுக்கப்படுகிறது ஆனால் தனியார் பள்ளியை சேர்ந்த ஆசிரியர்களுக்கும் இந்த மகப்பேறு விடுப்பானது முதன் முதலாக ஒரு மாநிலத்தில் அமல் அமல்படுத்தப்பட்டது அதுதான் கேரளா என்றது நம்ம பார்த்துருக்கோம் மூன்றாவதாக சர்வதேச நீதிமன்றத்தில் நீதிபதியாக பணியாற்றும் இந்தியர் யார் என்று கேட்கப்பட்டது இதற்கான சிறந்த முதல் தல்வீர் பண்டாரியா என்பவர் தான் அங்கே வந்து பணியாற்றுகிறார் இந்த ஐசிஜே என்பது இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் என்பது த ஹேக் நெதர்லாந்தில் இருக்கிற த ஹேக் என்ற இடத்துல நடத்தில் வந்து அமையப்பட்டுள்ள செய்தி நமக்கு வந்து தெரியும் இல்லையா இன்றைய தேதிக்கான முதலாவது கேள்வி வந்து நம்ம வந்து பார்ப்பதற்கு முன்பாக நம்ம அண்மையில் வந்து டிஎன்பிசி வந்து குரூப் டூ மற்றும் குரூப் டூ ஏக்கான மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா இது வந்து மாற்றம் செய்யப்பட்டது இல்லையா இரநூறு கேள்விகளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபத்தி ஐந்து வந்து இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ்லேருந்தே வரும் என்று அறிவிப்பானது வெளியிடப்பட்டது அதன் காரணமாக மாடல் கொஷின் பேப்பர் வந்து வெளியிடப்பட்டிருக்கு அதை பார்த்தோம்னா பல்வேறு கேள்விகள் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம எப்படி வந்து கேள்வித்தாளை வந்து அமைக்கிறோமோ அது சார்ந்தே இருக்கிறது நடப்பணிகளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எப்படி கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னா இப்போ நடப்பணிகள் கேட்கப்பட்ட சரி டேரக்டாக கேட்காமல் அதோடைய அதன் சார்ந்த பல்வேறு விஷயங்கள் வந்து கேட்கப்பட்டிருக்கு உதாரணத்துக்கு நம்ம இந்த ரூபே கார்டை பற்றி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ கூட அண்மையில் கூட சவுதி அரேபியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து ரூபே கார்டை அங்கே வந்து அறிமுகம் செய்தார் அப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் என்னென்ன நாடுகளுக்காக ஆல்ரெடி வந்து இந்த ரூபே கார்டை வந்து அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்கு பஹ்ரைன் சிங்கப்பூர் இந்த மாதிரி இடம் நிறைய நாடுகள் வந்து இது அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்கு அதன் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது ரூபே கார்டு எந்த நிறுவனமானது எந்த அமைப்பானது வெளியிடுகிறது என்று கேட்கப்பட்டது அதை டேரக்டாக கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி பல்வேறு கேள்விகள் வந்து பார்த்தோம்னா நாம் எப்படி வந்து எந்த கண்ணோட்டத்தில் வந்து நடப்பணிகள் வந்து நம்ம பார்க்குறோமோ அதே கண்ணோட்டத்தில் கேட்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்ற செய்தி நம்ம பதிவு செய்து கொண்டு நடப்பணிகளை பொறுத்த வரைக்கும் டேரக்ட் கொஷின்ஸை விட இன்டேரக்ட் கொஷின்ஸ் நிறைய இருக்குது ஜேஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பல்வேறு கேள்விகள் பார்த்தோம்னா நடப்பணிகளை சார்ந்ததாக இருக்கிறது அதனால் நடப்பணிகளுக்கு அதிகமான முக்கியத்துவமானது கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்ற செய்தி நம்ம திரும்பவும் வந்து பதிவிடுறேன் அதெல்லாம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த கண்ணோட்டத்துலேயே நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம கம கமெண்ட்டில் சில பேர் வந்து சார் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் யூபிஎஸ்சி ஸ்டாண்டர்டில் தான் இருக்கும் டிஎன்பிசி அந்த மாதிரிலாம் இல்லை டிஎன்பிசி வந்து பழைய பாடி தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் அவருடைய சிலபஸ் மாறும்போது நம்ம என்ன சொல்லிகிட்ருக்கோம் யூபிஎஸ்சி ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் கொஷின்ஸ் பேப்பர்லாம் இன்னும் தயார் தயாரிக்க போகிறாங்க என்ன ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னா நம்ம நடப்புகளை சார்ந்த கேள்விகள் தான் ஜிஎஸ்லேயும் ஒரு ஓரளவுக்கு நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து அப்பியர் ஆகிருக்கு அது என்னென்ன கேள்விகள் நம்ம பேசுகிறதெல்லாம் இதிலெல்லாம் கொஷின்ஸ் வந்து வந்திருக்கு அப்படின்றத பற்றி நம்ம விரிவாக வந்து ஒரு வீடியோ வந்து போட போகிறோம் அதில் உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக புரியும் என்ற செய்தியை தெரிவித்துக் கொண்டு நம்ம அதை சார்ந்து நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ரெண்டு வீடியோ வந்து ஆன்லைன் மீனிய தளத்தில் அப்லோட் செய்யப்பட்டிருக்கு அந்த பிடிஎஃப் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்றைய தேதிக்கான முதலாவது கேள்வி நம்ம வந்து பார்க்க இருப்பது மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் முதியோர்களுக்கு தபால் வாக்கு முதல் முறையாக எந்த மாநிலத்தில் அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளது நமக்கு தெரியும் கண்டக்ட் ஆஃப் எலெக்ஷன் ரூல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு இந்த ரூல்ஸில் திருத்தமானது மேற்கொள்ளப்பட்டு எண்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட முதியவர்களுக்கும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் தபால் வாக்கு என்பது அறிமுகம் செய்யப்பட இருக்கிறது என்ற செய்தியை மத்திய அரசானது வெளியிடப்பட்டது அதன் வாயிலாக இப்போ நடக்கிற எந்த எலெக்ஷன்ஸில் அது வந்து அமல்படுத்தப்பட உள்ளது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு கோவா ஜார்க்கண்ட் ஹரியானா டெல்லி கோவா ஜார்க்கண்ட் ஹரியானா டெல்லி இதற்கான சில இடம் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் இது அமல்படுத்தப்பட உள்ளது ஏன்னா இப்போ ஜார்க்கண்டில் தான் சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான தேதியானது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஐந்து கட்டங்களாக தேர்தலானது நடைபெற இருக்கிற செய்தி நமக்கு தெரியும் ஜார்க்கண்டில் நடைபெற உள்ள சட்டமன்ற தேர்தலில் இது வந்து அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளது எத்தனை தொகுதிகள் அப்படின் பற்றி
இரண்டும் தவறு இரண்டு மட்டும் தவறு ஒன்று மட்டும் தவறு இரண்டும் சரி என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த செய்தியை பொறுத்திருக்கும் கூற்று ஒன்று தவறானது இந்த ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் என்பது ரெண்டாயிரம் ஆம் ஆண்டு உருவாக்கம் செய்யப்பட்டது பீகார் மாநிலத்திலிருந்து பிரித்து உருவாக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கும் அதனால் கூற்று ஒன்று தவறானது கூற்று இரண்டை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் எண்பத்தி ரெண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளனர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பது எண்பத்தி ரெண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க சரியானது ஒரு நியமன உறுப்பினர் உட்பட மொத்தம் எண்பத்தி ரெண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வந்து அந்த சட்டமன்றத்தில் வந்து இருக்கிறார்கள் அப்போது கூற்று இரண்டு மட்டும் சரி அப்போது கூற்று ஒன்று மட்டும் தவறானது என்று நம்ம ஆப்ஷன் சி வந்து கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதுதான் சரியான பதிலாக வந்து இருக்கிறது விளக்கம் எண்பத்தி ஒன்று சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ள ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் ஐந்து கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெற உள்ளது ஒரு நியமன உறுப்பினர் அங்கே இருக்கிறார் ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் பீகாரிலிருந்து ரெண்டாயிரம் ஆம் ஆண்டு பிரிக்கப்பட்டது அப்படின்ற செய்தி நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அடுத்ததாக மூன்றாவது உலக ஆயுர்வேதா கூடுகை குளோபல் ஆயுர்வேத சம்மிட் நடைபெற்ற இடம் தேர்ட் குளோபல் ஆயுர்வேத சம்மிட் என்பது நடைபெற்ற இடம் என்ன என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு வாரணாசி புதுடெல்லி நாக்பூர் கொச்சி வாரணாசி புதுடெல்லி நாக்பூர் கொச்சி இதற்கான சிறந்த பதில் கொச்சியில் தான் நடைபெற்றது கேரளா ஆளுநராக இருக்கிற அந்த ஆரிஃப் முகமது கான் என்பவர் தான் இதை வந்து தொடங்கி வைத்திருக்கார் அதுவும் இல்லாமல் அண்மையில் நியமனம் செய்யப்பட்ட ஆளுநர் என்பதால் இந்த பேரை நான் வந்து குறிப்பிட்டிருக்கேன் ஆரிஃப் முகமது கான் என்பவர் அக்டோபர் முப்பது முதல் முப்பத்தி ஒன்று இந்த இரண்டு நாட்களும் இந்த சம்மிட் ஆனது நடைபெற்றிருக்கிறது நான்காவதாக சிஓபி இருபத்தி ஐந்து பருவநிலை மாற்றம் தொடர்பான நாடுகளின் மாநாடு நடைபெற இருந்த இடம் சாண்டியோகோ சிலி என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சிஓபி கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா இது வந்து நடைபெற இருந்த நாடுன்னு பார்த்தோம்னா சிலியில் வந்து நடைபெற இருந்ததாக செய்தியானது தெரிவிக்கிறது கூற்று இரண்டில் பார்த்தோம்னா சிஓபி இருபத்தி ஐந்து கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் நடைபெற உள்ள இடம் இப்போ நடைபெற இருக்கிற இடம் மாட்ரிட் ஸ்பெயினில் இருக்கிற அந்த மாட்ரிட்டில் தான் நடைபெற இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இரண்டும் தவறு ஒன்று மட்டும் சரி இரண்டு மட்டும் சரி ஏதும் இல்லை என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்க ஆப்ஷன்ஸு இப்போ இந்த செய்தியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நேற்றைய தினமே பார்த்துருந்தோம் இல்லையா சிஓபி இருபத்தி ஐந்து மாநாடானது சிலியில் வந்து நடைபெற இருந்தது அந்த சிலியில் வந்து அரசுக்கு எதிராக போராட்டங்கள் வந்து நடைபெற்று வருவதன் காரணமாக இதில் வந்து சிலியால் நடத்த முடியாது என்று அந்த அரசாங்கம் அனுது தெரிவித்து விட்டது அதன் காரணமாக பார்த்தோம்னா இந்த மாநாடானது மேட்ரிட் ஸ்பெயினில் வந்து நடைபெற இருக்கிறது என்பது சரியானது அப்போது இரண்டுமே சரியானது ஆனால் நாம் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தோம்னா இரண்டும் சரியானது என்று நாம் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுக்கல இல்லைங்களா அதனால் ஏதும் இல்லை என்பதால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நம்ம ஆப்ஷன்ஸை வந்து கொடுக்கணும் விளக்கம் சாண்டியோகில் நடைபெற்று வரும் அரசுக்கு எதிரான போராட்டத்தின் காரணமாக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்ற செய்யும் இதே மாதிரி நம்ம பார்த்தா சிஓபி இருபத்தி ஐந்தாவது முதல் முதல் அதாவது முதலாவதாக எங்கே நடந்திருக்கணும்னா பிரேசிலில் நடைபெற்று இருக்க வேண்டும் ஆனால் பிரேசிலிருந்து திரும்ப எங்கே மாற்றிருப்பாங்க சிலிக்கு போயிருக்கும் இப்போ சிரியால நடத்த முடியல இப்போ வந்து ஸ்பெயினுக்கு போயிருக்கு அப்படின்ற செய்தி நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அதெல்லாம் நான் முன்னரே வந்து பதிவிட்டிருக்கோம் சிஓபி ஒன் என்பது எப்போ நடைபெற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு நடைபெற்றதுன்ற நம்ம நேற்று தினம் லைவ் டெஸ்ட்டை பார்க்கும்போது பார்த்துருக்கோம் அடுத்ததாக பிர்லா பவுண்டேஷனால் வழங்கப்படும் இருபத்தி எட்டாவது வியாஸ் சம்மான் விருது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டினை பெற்றவர் யார் பிர்லா பவுண்டேஷன் அமைப்பால் வழங்கப்படுகின்ற இருபத்தி எட்டாவது வியாஸ் சம்மான் விருது ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதினெட்டினை பெற்றவர் லீதாகர் ஜகூரி அருந்ததி ராய் சேத்தன் பகத் நிர்மல் வர்மா லீதாகர் ஜகூரி அருந்ததி ராய் சேத்தன் பகத் நிர்மல் வர்மா இதற்கான சரியான பதில் லீதாதர் ஜகூரி என்பவர் தான் சரியான பதில் ஜிட்னே லாங் உட்னே பிரேம் என்னும் நூலுக்காக இந்த விருதானது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இவர் ஒரு புகழ்பெற்ற இந்தி எழுத்தாளர் ஆவார் அடுத்ததாக ஒரு பொறுத்து கொஷின்ஸ் வந்து கேட்கப்பட்டிருக்கு அண்மையில் நியமனம் செய்யப்பட்ட உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிகள் வந்து பல்வேறு மாநில உயர் நீதிமன்றங்களுக்கு வந்து நியமனம் செய்யப்பட்டதன் காரணமாக இந்த கேள்வியானது கேட்கப்பட்டிருக்கு பாட்னா சென்னை ஜ மத்திய பிரதேசம் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இந்த உயர் நீதிமன்றம் பற்றி நம்ம குறிப்பு வந்து கொடுத்துருக்கோம் தலைமை நீதிபதிகளுடைய லிஸ்ட் வந்து இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா அந்த ஒன் ஏ ரெண்டு பி அந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுங்க இல்லை இதில் பார்த்து நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம் நீங்கள் முதல்ல நம்ம வாச்சிருவோம் அமரேஷ் பிரதாப் சாகி சஞ்சய் கரோல் அஜய்குமார் மிட்டல் கீதா மிட்டல் அப்படின்ற பேர்லாம் கொடுத்துருக்கேன் லைனாக நீங்கள் இதை பார்த்துட்டு கீழே வந்து டைப் பண்ணுங்கள் கமெண்டில் இப்போ நான் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து
இந்த பேர் உங்களுக்கு எங்கேயும் கேள்விப்பட்ட மாதிரியே இருக்கும் கீதா மெட்டல் அப்படின்ற பேரும் நம்ம அண்மையில் பார்த்துருக்கோம் செய்தித்தாளில் இதற்கான சார் இதற்கான சார் என்ன பதில் ஆப்ஷன் டி அதாவது பாட்னா உயர்நீதிமன்றத்துக்கு சஞ்சய் கரோல் என்பவர் வந்து நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கார் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்துக்கு அம்ரேஷ்வர் பிரதாப் சாஹி என்பவர் நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கார் மத்திய பிரதேசத்துக்கு அஜய்குமார் மிட்டல் என்பவர் நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கார் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை பொறுத்த வரைக்கும் கீதா மிட்டல் என்பது தான் அங்கே உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியாக இருக்கிறார்கள் நம்ம நேற்றைய தினம் என்ன பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வந்து யூனியன் பிரதேசமாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது அதே மாதிரி லடாக்கம் யூனியன் பிரதேசமாக மாற்றப்பட்டிருக்கிற செய்தி பார்த்தோம் இந்த இரண்டு யூனியன் பிரதேசத்திற்கும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மாநிலத்தில் இருக்கிற உயர் நீதிமன்றம் பொது உயர் நீதிமன்றமாக இருக்கும் என்ற செய்தி நம்ம வந்து நேற்றைய தினம் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா அதுவும் இல்லாமல் நேற்றைய தினம் வந்து இந்த ஆளுநராக பொறுப்பேற்றவர்கள் அதே மாதிரி இந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு பார்த்தோம்னா கிரிஷ் சந்திர முர்மு என்பவருக்கும் லடாக்கிற்கு ஆர் கே மாத்தூர் என்பவரும் துணைநிலை ஆளுநராக நியமனம் செய்யப்பட்டார்கள் இவர்களுக்கு வந்து பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியில் வந்து இந்த கீதா கீதா மெட்டல் என்பது தான் பதவியேற்பு நிகழ்ச்சி வந்து பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்திருப்பார்கள் அதை வைத்து நம்ம அப்போவே கீதா மெட்டல் பேர் நம்ம வந்து பார்த்துருந்தோம் விளக்கம் உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளை குடியரசுத் தலைவர் நியமனம் செய்கின்றார் சரத்து இருநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஒரு நீதிமன்ற நீதிபதிகளை மற்றொரு நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றுவது பற்றி குறிப்பிடுகிறது இந்த சரத்து ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம அடிக்கடி நம்ம வந்து படிச்சுருக்க மாட்டோம் அதனால் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இரநூத்தி அறுபத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு இரநூத்தி இருபத்தி ஒரு நீதிமன்ற நீதிபதிகளை மற்றொரு நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றுவது பற்றி குறிப்பிடுகிறது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நமக்கு தெரியும் அண்மையில் கூட சென்னை உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக இருந்த இந்த தகில ரமணி என்பவர்கள் வந்து இடமாற்றம் செய்யப்பட்டார் அதனை வந்து அவர் வந்து ராஜினாமா செய்து வந்தார் செய்தியெல்லாம் நமக்கு வந்து தெரியும் அடுத்ததாக இந்தியா எந்த நாட்டுடன் இணைந்து டஸ்லிக் எனும் இராணுவ கூட்டு பயிற்சியினை மேற்கொள்ள உள்ளது இந்தியா எந்த நாட்டுடன் இணைந்து டஸ்லிங் எனும் இராணுவ கூட்டு பயிற்சியை மேற்கொள்ள உள்ளது தஜிகிஸ்தான் உஸ்பெகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் கஜகஸ்தான் தஜிகிஸ்தான் உஸ்பெகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் கஜகஸ்தான் இதற்கான சரியான பதில் உஸ்பெகிஸ்தான் என்பது சரியான பதிலாக வந்து இருக்கிறது முதல் முறையாக இந்த பயிற்சியானது நடைபெற இருக்குது அவங்களுக்கும் நமக்கும் உஸ்பெகிஸ்தானுக்கும் இந்தியாவுக்கும் அதனால் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம இதை வந்து படிக்கணும் நவம்பர் நான்கு முதல் பதிமூன்று வரை உஸ்பெகிஸ்தானில் இந்த பயிற்சியானது நடைபெற உள்ளது இராணுவ பயிற்சி அடுத்ததாக நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி மாநில தினம் கொண்டாடும் மாநிலங்கள் நமக்கு தெரியும் நம்ம நேற்றைய தினம் வந்து மாநில தினமானது கொண்டாடப்பட்டது முதன் முறையாக என்ற செய்தி நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு சென்னை மாகாணமானது சென்னை ஸ்டேட் ஆந்திரா வந்து பே அப்படின்னு பிரிஞ்சது என்றதன காரணமாக நம்ம வந்து கொண்டாட்டம் வந்து நடைபெற்றது இதனை ஒட்டி பார்க்கும்போது இந்த நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி பல்வேறு மாநிலங்கள் வந்து மாநில தினம் என்று வந்து வந்து கொண்டாடிட்டு வராங்கன்ற செய்தி நம்ம வந்து பார்த்துருந்தோம் அது இல்லாமல் பல்வேறு மாநிலங்கள் அன்று அரசு விடுமுறை கூட விடுகிறாங்கன்ற செய்தி இதை பொறுத்து நம்ம அந்த தேதியில் மாநில தினம் கொண்டாடக்கூடிய மாநிலங்களோட பட்டியல் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதில் எது சரியான பதில் அப்படின்னு தான் கேட்கப்பட்டிருக்கு நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி மாநில தினம் கொண்டாடும் மாநிலங்கள் சத்தீஸ்கர் ஹரியானா கர்நாடகா கேரளா மத்திய பிரதேசம் ஆந்திரா சத்தீஸ்கர் ஹரியானா கர்நாடகா கேரளா மத்திய பிரதேசம் ஆந்திரா என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆப்ஷன்ஸ் பார்ப்போம் அனைத்தும் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு மூன்று நான்கை தவிர அதாவது கர்நாடகம் கேரளாவை தவிர மற்ற மாநிலங்கள்லாம் கொண்டாடியதாக ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நான்கு இரண்டு மூன்று மட்டும் என்று செய்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது கேரளா கர்நாடகா ஹரியானா அந்த மூன்று மாநிலங்களை மட்டும் கொண்டாடியதாக செய்தியானது இருக்கிறது இங்கே தமிழ்நாடு கொடுக்கப்படவில்லை ஏன்னா நம்ம தமிழ்நாடுன்றது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோன்றதுனால அங்கே கொஞ்சம் கொடுக்கல ஒன்று இரண்டு நான்கு மட்டும் அதாவது சத்தீஸ்கர் ஹரியானா கேரளா மட்டும் கொண்டாடியதாக செய்தியானது தெரிவிக்கிறது இந்த கொஷின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அனைத்தும் சரியான பதில் அனைத்தும் என்பது தான் சரியான பதிலாக இருக்கிறது நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி எல்லா மாநிலங்களும் இந்த இந்த மாநில தினம் என்பதை கொண்டாட்டத்தில் வந்து ஈடுபட்டன ஆனால் அந்த அது மாநிலமாக உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு வேணா மாறி இருக்கலாமே தவிர இந்த தேதி வந்து ஒன்றாக இருக்கிறது நம்ம அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் கர்நாடகம் மத்திய பிரதேசம் ஆந்திரா இந்த இந்த மாநிலங்கள்லாம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் வந்து உருவாக்கப்பட்டதுன்ற செய்தி நம்ம வந்து பார்க்குறோம் ஹரியானாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு உருவாக்கம் செய்யப்பட்டது சத்தீஸ்கர் ரெண்டாயிரம் ஆம் ஆண்டு உருவாக்கம் செய்யப்பட்டிருந்த செய்தி நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அல்லாமல் மாநில மறுசீரமைப்பு சட்டம் என்பது ஆயிரத்தி தொ
நம்ம நீர் மேலாண்மை என்பது அண்மை காலமாக தொடர்ந்து முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு பிரச்சனையாக வந்து பார்க்கப்படுது அதாவது எல்லாருமே வந்து கடைபிடிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயமாக பார்க்கப்பட வேண்டும் ஒரு நிறுவனம் இந்த அளவுக்கு லெட்டர் தண்ணியை வந்து சேமிச்சிருக்காங்களா அதுக்காக அமெரிக்கா வந்து ஒரு சிறந்த நிறுவன விருதானது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆப்பிள் பெப்சிகோ இந்தியா இந்தியன் ஆயில் கூகுள் இதற்கான சிறந்த பதில் பெப்சிகோ இந்தியா நிறுவனத்துக்கு தான் இந்த அமெரிக்கானது சிறந்த நிறுவன விருது என்பதை வந்து அறிவித்திருக்கிறது அடுத்ததாக செலிட பேசிகள் எத்தனை வினாடிகள் ஒழிக்க வேண்டும் என ட்ராய் உத்தரவிட்டுள்ளது நமக்கு தெரியும் ட்ராய் என்பது டெலகாம் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா என்பது தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையம் இது வந்து அண்மையில் வந்து ஒரு பிரச்சனை காரணமாக இந்த அறிவிப்பானது வெளியிட்டு வெளியிடப்பட்டது அலைபேசிகள் வந்து இத்தனை வினாடிகள் வந்து ஒழிக்கப்பட வேண்டும் அதே மாதிரி தரவழியில் இருக்கிற தொலைபேசிகள் இந்த லேண்ட்லைன்லாம் இருக்கு இல்லையா எத்தனை வினாடிகள் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்று அறிவிப்பானது வெளியிட்டிருக்கிறது சில்லை பேசிகள் வந்து மொத்தம் முப்பது வினாடிகள் ஒழிக்க வேண்டும் குறைவாக இதுக்கு குறைவாக ஒழிக்கக்கூடாது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு ஏன்னா வந்து இது மாதிரி கட் பண்ணிட்டாங்கன்னா பிரச்சனை வந்து உள்ளாகிறதாக அந்த பிரச்சனையை வந்து நம்ம பார்த்துருந்தோம் தினமணி செய்தியில் பார்க்கும்போது விளக்கம் லேண்ட்லைன்கள் அறுபது வினாடிகளும் அலைபேசிகள் முப்பது வினாடுகளும் ஒழிக்க வேண்டும் என உத்தரவானது பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது ட்ராயோட எக்ஸ்பென்ஷன் டெலகாம் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா என்பதாகும் இந்த ட்ராய் ஆக்ட் மூலமாக இந்த அமைப்பானது உருவாக்கம் செய்யப்பட்டது இந்த ட்ராய் ஆக்ட் என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்ட சட்டமாகும் என்ற என்பதை பார்க்குவோம் இதுதான் இன்றைக்கான திருமணி செய்தித்தால் மற்றும் பல்வேறு ஊடகங்களில் இருக்கப்பட்ட ரொம்ப முக்கியமான கேள்விகள் வந்து தொகுக்கப்பட்டு நம்ம கேள்வியாக கேட்டிருக்கோம் நம்ம திரும்ப பதிவிட விரும்புகிறேன் நம்ம டிஎன்பிசியோட குரூப் டூ மற்றும் குரூப் டூ ஏ மாடல் கொஷின் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குஷ்ம பேப்பர் நம்ம எப்படி தயாரிக்கிறோமோ அந்த வகையிலே இருப்பதன் காரணமாக நம்ம கண்டிப்பாக அது அந்த ட்ராக்கில் தான் சரியான பாதையில் தான் நம்ம போயிட்டு கொண்ட பதிவு தான் திரும்ப வந்து பதிவிட விரும்புகிறேன் இன்றைய தேதிக்கான கேள்விகள் நம்ம அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது முதலாவதாக மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான திட்டங்கள் மற்றும் உதவிகள் அரசாங்கத்தால் என்னென்ன கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றத நீங்கள் வந்து சின்ன ஒரு பட்டியல் வந்து கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம மாற்றுத்திறனாளிகள் சம்மந்தமாக நம்ம சில செய்திகள் வந்து தினமணி செய்தியில் பார்த்துருந்தோம் அதை சார்ந்து அந்த கேள்வியானது கேட்கப்பட்டிருக்கு நமக்கு நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் குழந்தைகளுக்கான திட்டங்கள் பெண்களுக்கான திட்டங்கள் அதே மாதிரி மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான திட்டங்கள் அப்புறம் திருநங்கைகளுக்கான திட்டங்கள் இந்த திட்டங்கள்லாம் நம்ம என்ன பண்ணோம் தனித்தனியாக வந்து செக்ரேட் பண்ணி வச்சுட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அதற்கான கட்டுரையை வந்து எழுதும்போது நம்ம எளிமையாக அந்த சட்டங்கள் அந்த உதவிகள் எல்லாம் நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணி எழுதும்போது நம்ம சரியான ஒரு கட்டுரை வந்து நம்ம வந்து அமைக்க முடியும் என்பதால் நம்ம தனியாக செக்ரிகேட் பண்ணுங்கள் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான திட்டங்கள் மற்றும் உதவிகள் அரசாங்கத்தால் என்னென்ன வழங்கப்படுகின்றன அப்படின்ட்டு ரெண்டாவதாக நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சைல்டு ரைட்ஸ் ஆக்ட் தேசிய குழந்தைகள் உரிமை பாதுகாப்பு ஆணைய சட்டம் எந்த ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது இந்த ஆணையமானது இருக்கிறது இந்த ஆணையம் வந்து இந்த சட்டத்தின் மூலமாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஆணையம் இதனால் அதாவது ஸ்டாச்சுட்டரி பாடி அப்படின்ற செய்தி நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அப்போ இந்த சட்டமானது எந்த ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்டது மூன்றாவதாக ஜேசிபிஓஏ ஒப்பந்தத்தில் இருந்த நாடுகள் அதாவது ஜாயின்ட் காம்ப்ரஹென்ஷன் பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன் என்பதோட சுருக்கம் தான் அந்த ஜேசிபிஓஏ அதாவது அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் மற்றும் பல்வேறு நாடுகளுக்கும் இடையேயான இந்த அணுசக்தி ஒப்பந்தம்ட்டு தான் இந்த ஜேசிபிஓஏ ஒப்பந்தம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது இப்போ அண்மையில் கூட இந்த பிரச்சனை வந்து ஓடிட்டு இருக்கிறதுனால அமெரிக்கா ஈரான் ஓகே அதுக்கப்புறம் மற்ற நாடுகள் இருக்க முடியாது அது என்னென்ன நாடுகள் அப்படின்றத பற்றி அந்த பட்டியல் வந்து கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கிறேன் இதான் இன்றைக்கான மூன்று கேள்விகள் வந்து கேட்கப்பட்டிருக்கு இதற்கான பதில் வந்து கமெண்ட்டில் வந்து கொடுங்க நாளை தினம் இதற்கான பதிலையும் அதற்கான விளக்கத்தையும் பார்ப்போம் என்று தெரிவித்துக்கொண்டு மீண்டும் அடுத்த ஸ்டேஜில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்